大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。徐凯一积极进组，稳步前行。在娱乐圈这个纷繁复杂的世界中，徐凯凭借其独特的魅力与不懈的努力，逐渐崭露头角，成为备受瞩目的新星,星。他对工作的激情和专注，不仅体现在对每个角色的深度诠释上，更表现在他常年累月驻扎横店、默默拍戏的坚韧精神中。即便工作环境高强度，条件艰苦，徐凯从未有过怨言。他的敬业精神令人钦佩。徐凯的演艺事业如今正稳步上升，收入也随之增加。尽管这个涨幅可能没有外界想象的那样迅速，但他已经顺利迈入了208的行列，成为收入颇丰的演员之一。这不仅是对他演技和实力的认可，更是对他辛勤付出的最佳回报。他用一部部作品和角色向观众展示了他无可置疑的才华。然而，作为一位公众人物，徐凯也难以避免网络暴力的困扰。面对那些无端指责与恶意攻击，他并没有选择沉默忍受，而是果断通过法律手段保护自己的合法权益。不久前，他的团队起诉了一批黑粉，案件近日已经有了结果。徐凯胜诉，黑粉公开向他道歉。这一判决不仅为徐凯证明，也向大众传达了一个明确的信号：网络不是法外之的，任何人都应对自己的言行负责。在事业逐渐攀升的同时，徐凯并没有停下前进的步伐。他刚刚结束一部双男主刑侦题材电视剧的拍摄，在这部作品中。他的演技将再次得到淋漓尽致的展现。此外，他的下一部戏也已提上日程，剧组目前正在江西积极准备布景，很快将投入拍摄。这些新作品无疑将为观众带来耳目一新的体验，同时也将再次验证他的实力。对徐凯来说，每一次的拍摄都是一个全新的挑战和机遇。他深知。若想在娱乐圈站稳脚跟，必须不断提升自己的表演技巧和综合素质。因此，无论是在片场还是私下里，他都始终保持着对表演的热爱。他用心去揣摩每一个角色，用情感去诠释每一个故事，力求让观众在欣赏作品的同时，感受到他的真挚和热情。正是这种对艺术的投入与热爱。使他在观众心中建立了独特的形象。徐凯的成功并非偶然，而是他多年不懈努力和坚持的成果。他用自己的实力与才华赢得了观众的喜爱，也为自己在娱乐圈的未来发展奠定了坚实基础。可以预见，未来的他会继续保持这份热情和执着，为观众带来更多精彩的作品和角色。与此同时，他在面对挑战和困难时，也始终秉持初心，勇敢前行，成为娱乐圈一颗璀璨的明星。在这些光环背后，徐凯的故事不仅激励着其他年轻演员，也给观众带来许多启示。娱乐圈虽竞争激烈，充满挑战，但如果能如徐凯般保持初心，坚持热爱，便能在这片广阔舞台上找到属于自己的位置。每一部作品，每一个角色，都是他辛勤努力的见证；而每一个突破与成长，都是他在演艺道路上不断前行的动力。对于他的粉丝和观众而言，徐凯的努力让人感动，他的成功带来喜悦。他始终以饱满的精神面对工作，为观众带来感动和共鸣。这种精神正是徐凯成为观众喜爱和认可的原因。在未来的演艺道路上，相信他会继续发光发热，以一颗真诚之心和不懈追求的精神，为我们呈现更多出色的作品。在娱乐圈的浮华背后，是无数默默努力、不断追求进步的演员们。
。他们或许在镜头前光芒四射，但镜头背后却也有着常人难以想象的辛酸和坚持。徐凯的成功，让我们看到的是一个不仅有颜值，更具实力的演员。他用一部部作品证明了自己，也用一段段经历诠释了努力的意义。正如他自己所坚持的那样，成功从来都不是一蹴而就，而是一步一个脚印积累而来。作为观众的我们，应珍惜演员们的每一份付出和努力，理解他们在演艺道路上所经历的起伏。我们期待在未来的日子里，徐凯继续保持初心。为观众带来更多优质的作品和难忘的角色。每一个角色的塑造都是他对艺术的诠释，每一段表演都是他对观众的回馈。我们有理由相信，他将在未来的演艺生涯中成为更加闪耀的存在。徐凯的经历让我们看到，在浮华的娱乐圈中，真正的成功离不开坚持和奋斗。无论前路多么艰辛。他始终怀抱梦想，执着于对演艺事业的追求。这种精神不仅让他赢得了观众的喜爱，也让他在娱乐圈中站稳了脚跟。未来的徐凯，值得我们更多的期待和支持。诚意再登国产剧男神榜，新剧《富山海》杀青预告爆，武打高能瞬间。诚意新作《富山海》自杀青预告发布以来，就以其极具张力的武打场面和震撼的视觉效果，引发了观众的热烈讨论。该剧是诚意继《莲花楼》后的又一部古装武侠剧，以经典武侠为背景，加之创新的穿书设定，再次吸引了无数剧迷的关注。《富山海》根据武侠小说《神州奇侠》改编。故事设定在北宋末年，讲述了浣花剑派唯一幸存弟子萧秋水在动荡江湖中成长为一代大侠的传奇历程。程毅饰演的萧秋水是一位身负重任的侠士，他在家仇与国家大义之间挣扎，最终肩负起拯救武林的使命。预告片中的程毅身穿飘逸的黄色戏服，凌空舞剑，英姿飒爽。每一个动作都展现出力量与灵活的完美结合，让人不禁惊叹他的武打实力和坚毅的角色形象。邱新志在剧中饰演的是萧秋水的强劲对手屈寒山，这一角色颠覆了他以往的温文尔雅形象。屈寒山以冷酷白发的造型亮相，气场强大且剑术超群，令人惊叹。邱新志曾在《偷偷藏不住》中饰演赵露思的慈父角色，这次却摇身一变，成为一位孤傲强悍的剑客。他的白发造型一亮相，就让观众感到耳目一新，也为剧集增添了不少神秘色彩。屈寒山与萧秋水的对手戏，在预告片中展现的淋漓尽致，两位武侠高手的对决场面张力十足。刀剑交锋之间，火花四溅，令人期待。预告片中的一大亮点便是程毅的黑白双重形象对决。一身黑装的程毅与白发造型的程毅展开激烈对决，仿佛象征着角色内心的挣扎与自我挑战。尽管原著中并未出现黑白程毅对决的设定，这一独特的设计引发了观众的诸多猜测。不少人认为这可能是萧秋水心境的具象化表现。这一场面不仅视觉效果震撼，也为剧情增添了神秘色彩，使观众倍感期待。为了让剧情更加贴近现代观众的喜好，《富山海》还加入了穿书的奇妙设定。程毅饰演的萧秋水在一次意外中穿越进小说《神州奇侠》的武侠世界，成为剧中人。开始了一段奇幻冒险，这一设定让剧情更富趣味性，同时也在传统武侠元素的基础上增添了现代幽默感。在预告片的穿书片段中，萧秋水在进入江湖世界后，误以为自己是在进行一场歃血结盟仪式，但当他看到匕首时，却笑着问了一句：“有真吗？”这一幽默的细节为角色增添了亲切感。
，也让观众对萧秋水这个角色更加产生共鸣。程毅自《莲花楼》以来，在古装剧中的表现备受认可。《富山海》不仅展示了他扎实的武打技巧和强大的角色塑造能力，也进一步稳固了他在国产古装剧中的地位。在2024年，程毅还将带来多部重磅作品，包括与李一桐合作的《狐妖小红娘王权篇》和根据经典小说改编的《英雄志》等，甚至还会出演与张智霖合作的《长安二十四计》。如此密集的作品储备。组建成毅未来在古装和现代剧之间的游刃有余，展现出其多元化的戏路发展，也令粉丝们对他在不同角色中的表现充满期待。除了成毅和邱心志的精彩对决，张智霖的加盟也为《富山海》增色不少。他饰演的燕狂徒是一个传奇武林人物，与萧秋水之间的亦师亦敌关系贯穿全剧。张智霖作为武侠剧中的黄金配角，在《富山海》中将以深厚的演技和丰富的角色层次为剧情增添厚重感。他与程毅的情谊羁绊，师徒对峙在剧中将如何发展，也成了观众关注的焦点。此外，邱心志饰演的屈寒山不仅仅是武艺超群的高手，他冷酷的白发形象更让人印象深刻。屈寒山的复杂个性和内心转变为剧情增添了层次感。在他与程毅饰演的萧秋水对决的戏份中，两位演员的眼神交汇，充满了张力。这样的武侠对决不仅仅是力量的比拼，更是智慧与心性的较量，为剧集增添了不少深度。程毅为了更好的诠释萧秋水这一角色，专门进行武打训练。以提升动作的流畅性和真实性。据剧组透露，程毅在拍摄时进行了长时间的吊威亚训练，确保每一个动作都流畅自然。预告片中的武打场面不仅展示了程毅的高难度动作，例如吊威亚、凌空飞跃、挥剑挡敌等场面，充分展现了他对角色的投入。程毅在剧中的武打姿态飘逸潇洒。仿佛是一位真正的江湖侠士，举手投足间散发出英气，令人称赞。随着国产剧制作水平的提升，观众对于武侠剧的期待也越来越高。《富山海》不仅在剧情设定上有所创新，在视觉效果和武打设计上也做出了突破。剧组在动作设计上注重细节，力求还原原著中的江湖氛围。同时，通过独特的镜头语言和光影效果，赋予每一场打斗戏更强的视觉冲击力。这样的用心制作，不仅满足了观众对于武侠剧的审美需求，也让剧集更加具有感染力。总的来说，程毅主演的《富山海》凭借其精良的制作、高水准的武打设计以及演员们的精彩表演。再次将国产武侠剧的水准提升到了一个新高度。这部剧无论是在角色设定还是在剧情结构上，都体现了制作团队的创新精神和对经典武侠的致敬。程毅、邱心志、张智霖等实力派演员的精彩演绎，为观众呈现了一场充满情谊与热血的江湖盛宴。《富山海》的到来。不仅满足了观众对于传统武侠的情怀，也在创新中赋予武侠剧更多的可能性。程毅、邱心志、张智霖等人的精彩演出，让我们看到了武侠的坚韧与激情。这部剧或将成为2024年备受期待的佳作之一。张凌赫位于舒心发文。永夜星河撩动心弦，这次的话题人物正是于舒心，和他搭档的是如今大热的新晋男神张凌赫。他们即将在新剧《永夜星河》中上演一场甜蜜碰撞，预告了荧幕上的浪漫火花，势必将掀起一场新的追剧狂潮。近日，张凌赫在社交媒体上发布了一条动态，为于舒心的新剧《永夜星河》加油助威。
，这一举动瞬间在网上引发了轰动，粉丝们纷纷猜测。这对当红明星组合是否在私下里有着不为人知的关系，还是仅仅为了新剧的宣传而进行的互动？无论如何，张凌赫这番高调支持，让观众对《永夜星河》的期待值再次飙升。张凌赫近年来凭借多部高人气影视作品，迅速跻身流量明星行列，成为粉丝心中的魅力男神。而于舒心则因其自然清新的形象和扎实的演技，赢得了观众的喜爱。他的角色总能带来一种别具一格的灵动，让观众流连忘返。此次于舒心与张凌赫的首次合作，不仅是他们个人的全新尝试，也让观众对这部剧充满了无限遐想。在张凌赫的发文中，他不吝赞美之词。直言于舒心是《永夜星河》里最耀眼的那颗星，称她灵动而美好，犹如夜空中的一束光芒，为她和观众照亮了整个荧幕。这番话瞬间引起了粉丝们的热烈讨论，大家纷纷猜测张凌赫是不是对于舒心有特别的好感，或许两人在合作过程中真的结下了深厚的友谊，甚至有更多不为人知的甜蜜时光。可以想象，在拍摄《永夜星河》的过程中，于舒心和张凌赫一定经历了不少难忘的瞬间。或许他们一起背台词，讨论角色的心路历程，互相扶持，为各自的角色注入灵魂。这些在片场共同努力的时光，如同夜空中星光点点的瞬间，逐渐汇聚成一部充满情感和深度的佳作。这样一个既有颜值又有演技的组合，势必会在荧幕上掀起一股甜蜜暴击。随着张凌赫的发声，于舒心也在采访中表达了对这部剧的期待和对张凌赫的敬佩。他称赞他敬业、细致，对角色的投入让人感动。两人无论在片场的互动，还是社交媒体上的互动，都充满了默契和趣味。粉丝们纷纷表示。期待看到这对永夜 CP 在剧中的更多甜蜜瞬间，甚至不少人已经开始站队喊话，希望他们能在一起。永夜星河讲述的是在浩瀚宇宙中寻找真爱的故事，剧情浪漫而感人，加上于舒心和张凌赫的精彩演绎，预告片一经曝光，就已经引发了无数观众的共鸣。有人说。于舒心和张凌赫的合作堪称神仙组合，两人在剧中的每个眼神、每个微笑都充满了故事感，仿佛是为彼此而生的完美搭档。从社交媒体的热烈反响来看，粉丝们已经迫不及待要追剧了。有人激动地表示，于舒心和张凌赫的组合简直是天造地设，十分期待他们在剧中会碰撞出怎样的化学反应。对于粉丝们来说，《永夜星河》不仅是一部剧，更是见证永夜 CP 甜蜜互动的最佳机会。不少网友甚至开玩笑称：“准备好拿出放大镜，要在剧中找出每一个两人的互动细节。”亲爱的读者朋友们，你们是否也被这对组合所吸引呢？是否已经期待《永夜星河》带来的心动体验？让我们一起拭目以待。准备迎接着对永夜 CP 的荧幕浪漫吧！在这部剧中，他们将用精彩的表演带给我们更多的感动与惊喜，也许还会让我们发现更多属于他们的小秘密。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。